ஐங்கால தொழுகையை எனது கணவர் வீட்டிலேயே தொழுகிறார் நான் பலமுறை சொல்லியும் ஜமா தொழுகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை நான் மனைவி என்ற முறையில் கணவருக்கு இதனை எப்படி எத்தி வைப்பது இந்த சகோதரி கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வியை பொறுத்த வரையில் உண்மையிலேயே அதிகமான சகோதரிகள் அல்லது சகோதரர்கள் என்று தங்களுடைய வீடுகளில் காணக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் தொடர்பாக இருக்கிறது ஐங்கால தொழுகை என்பது இஸ்லாத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு கடமை என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஒருவர் தொழுகையை வேண்டும் என்று மனமுரண்டாக விட்டால் அது ஒரு தொழுகையாக இருந்தாலும் சரி அவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவார் தொழுகையை மனமுரண்டாக வேண்டும் என்று விடுவாராக இருந்தால் அவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவார் பொதுபோக்காக தொழுகையை விடக்கூடியவராக இருந்தால் அவருடைய நிலை தொடர்பாக உள்ள மக்கள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன ஒரு சாரார் அவர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவார்கள் என்ற பத்துவாவை வழங்கியிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு சாரார் அவர்களுடைய நிலை மிக ஆபத்தானது அவர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறாவிட்டாலும் என்கிற நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பொதுப்படையாக வரக்கூடிய குர்வான் வசனங்கள் ஹதீஸ்களை நாம் பார்க்கிற போது நிச்சயமாக தொழுகையை விடுவது என்பது ஒரு பயங்கரமான குற்றம் என்பது நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் தொழுகை நேரம் குறிக்கப்பட்ட ஒரு கடமை ஆகும் நேரம் குறிக்கப்பட்ட இந்த வணக்கத்தை அதற்குரிய நேரத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும் இதிலே பெண்களை பொறுத்த வரையில் பெண்கள் அவர்களுடைய வீடுகளில் தனியாக தொழுவதுதான் சிறந்ததாகும் ஜமாத்தோடு தொழுவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி இருக்கிறது மஸ்ஜிதுக்கு வந்து ஜமாத்தோடு அவர்கள் தொழ விரும்பினால் மார்க்கத்தில் அது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஆண்களை பொறுத்தவரையில் ஆண்கள் ஜமாத்தோடு தொழுவது என்பது வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது பிரசல் அலி செல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஜமாத்து தொழுகைக்கு மஸ்ஜிதுக்கு போகாமல் இருப்பவர்கள் தெளிவாக அறியப்பட்ட முனாபிக்குகள் தான் என்று இப்னு மசூத் ரதி அல்லாஹ் வன்பு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாமுடைய காலத்தில் சஹாபா பெருமக்கள் ஜமாத்தோடு தான் தொழுது வந்திருக்கிறார்கள் இந்த சகோதரி தன்னுடைய கணவரை பற்றி கேட்கிறார் என்னுடைய கணவர் ஐந்து நேர தொழுகையும் பேணி தொழக்கூடியவர் ஆனால் வீட்டில் தான் தொழுகிறார் ஜமாத்திற்கு செல்வதில்லை இவருக்கு மனைவி என்ற நிலையில் நான் என்ன சொல்வது என்று உண்மையிலேயே உங்களுடைய கணவனை பொறுத்த வரையில் ஈமான் உள்ள ஒரு சகோதரராக அவர் தெரிகிறார் அதனால் தான் ஐந்து நேர தொழுகையை அவர் பேணக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஜமாத்து தொழுகையின் முக்கியத்துவத்தையும் அதனுடைய சிறப்புகளையும் நீங்கள் அவருக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டிருங்கள் இன்ஷா அல்லா அவர் ஜமாத்தில் கலந்து தொழுவதற்குரிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் அதே நேரத்தில் அல்லாஹ்விடத்தில் அவருக்காக நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் அல்லாஹ் நாடினால் இன்ஷா அல்லா இது ஒரு சின்ன விஷயமாக அமையும் எனவே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய கணவனுக்கு தொடர்ச்சியாக ஜமாத்து தொழுகையின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் அதனுடைய சிறப்புகளையும் சொல்லுங்கள் அல்லாஹுடன் துவா செய்யுங்கள் அல்லாஹு சாலா அவருக்கு வழிகாட்டுவான் அதற்கு அவனே போதுமானவனாக இருக்கிறான் வா ஆஹ்ருஜா வானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபில் ஆ